ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് എക്സാം നടക്കാനുള്ളത് ആ എക്സാമിന് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും കാരണം നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പുതിയ എക്സാമുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ രീതിയും ഇനി എക്സാം നടത്തി അതിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എത്രത്തോളം ആളുകളെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുന്നിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്നുള്ള നിലയിലോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് വേക്കൻസി വരുന്ന ജോലികൾക്ക് കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ അത് മാറ്റം വരുമോ എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾ ആ ഗണത്തിൽ പെടുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ രീതിയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം നടത്തുന്നതിൻ്റെ രീതിയും എത്ര പേരെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ എസ് സി എസ് ടി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ട്രൈസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കാണാം ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലും മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതെന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സോ നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്ടണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് എന്നാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യു ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ആൽഫൈസ് രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പി ആണ് മറ്റേതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ക്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എൻഡ് എത്രയായിരിക്കും റിസൾട്ട് എൻഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്
അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൈഡ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ റൂളാണ് കൊസൈൻ റൂൾ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളാണ് രണ്ടും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ രണ്ട് സൈഡുകളും അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഇസ് സീറോ ദെൻ ദ ബോഡി വിൽ ബി ഇൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ റിസൾട്ടൻ്റ് എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു ഡീവിയേഷൻസും എന്തെയില്ല ആ ബോഡിക്ക് സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നാണ് പറയുക അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഒരു കപ്പിള് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കപ്പിൾ എന്ന് ആദ്യം പറയാം കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഏത് പോയിൻ്റിലേക്കാണോ മൊമെൻ്റ് നോക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സും ആ ഫോഴ്സും ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ കപ്പിളും എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് മാത്രവുമല്ല ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിക്കൊണ്ട് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് താഴത്തോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ പിവട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സെൻറ്ററിലല്ല ഏത് പോയിന്റിൽ പിവട്ട് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് സോ ഒരു കപ്പിൾ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പോയിന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ഹോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആക്ട്സ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആ ബോഡിയുടെ എല്ലാ വെയിറ്റും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ അത് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ബോഡിയുടെ എല്ലാ വെയിറ്റും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് ഏത് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണോ ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെയ
ഒരു ബോഡിയുടെ ആങ്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയുടെ ടെൻഡൻസി അതിന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ശരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും മാസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളോട്ടുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം അത് ലെങ്ത്തിലാവാം അതിൻ്റെ വിത്തിലാവാം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിലാവാം അതിൻ്റെ വോളിയത്തിലാകാം അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ദി ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഒരു ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മെറ്റൽ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇത് വലിയും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അത് ആ വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണ് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും മീറ്റർ വരുമ്പോൾ രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോവുകയും സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിനിനും എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമും ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ടേമുകളായത് കൊണ്ട് അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല ആ സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഇനി സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ബൈ ഏരിയ ആണ് എന്താ ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂക്സ് ലോ ഈസ് വാലിഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് ഹൂക്സ് ലോ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹൂക്സ് ലോ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലാണ് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പഴയ രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് അതിന് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരും സോ അത്ര ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും അതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആദ്യം ഈൽഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ അതിന് ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് പോയിന്റും ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനിൽ വേരിയേഷൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈൽഡ് പോയിന്റ് കാണാം ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ എ വരെയാണ് എന്ത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമ
ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് പി എൽ ബൈ എ ഇ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താണ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് എൽ എന്ന് പറയുക എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇ ഇസ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സ്റ്റീലിനൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിന് വേറെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈ ആ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒൻപതാം ദിവസം എന്നൊക്കെ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓൺ എ സെക്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമം വെർ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സിസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം മുൻപത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും നോക്കിയാൽ അതിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചേഞ്ചസ് ദ സൈൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ദ സൈൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുന്ന പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്ന പോയിന്റിലോ ആയിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആകുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ എന്തല്ല ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോഴല്ല എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബെന്നി മോമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഷെയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എത്തുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ് ചില ബീമുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വന്നാലും അവിടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വന്നോളണമെന്നില്ല അതായത് എപ്പോഴും സീറോ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ആണ് എന്നർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ മാക്സിമം ആവുന്നത് അവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സ്ട്രക്ചറിന് എന്തുണ്ടാവും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മെറ്റീരിയലിന് സോ ഈ ഈ പരമാവധി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പം ന